بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله يا رب സ്നേഹ സമ്പന്നരായ ഈ പ്രോഫ്കോൺ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച ഈ സമ്മേളനം അതിൻ്റെ പാതി സമയം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൻ്റെ പാതിയും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നടന്ന സംസാരത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ പുനർക്രമീകരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ചവിട്ടുപടി നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുനർക്രമീകരിച്ച ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ നിരന്തരമായി സംസാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ നിരന്തരമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നമുക്ക് സംവദിക്കാനും അവരുമായി പങ്കുവെക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങളിലേക്കാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇനി ഈ പ്രോഫ്കോൺ കടന്നു പോകേണ്ടത് അതിലെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിലുള്ള മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമൂഹിക ക്രമത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടവനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരമുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ പരസ്പരമുള്ള സഹായഹസ്തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു മാതൃകാപരമായ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഉണ്ടായി വരേണ്ടത് അതിന് നമുക്കെന്ത് പങ്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒട്ടേറെ തവണ മുസ്ലിം എന്നതിന്റെ നിർവചനങ്ങൾ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിലായി പറഞ്ഞത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേറ്റവും പ്രസക്തമായ നിർവചനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നബിസ്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അൽ മുസ്ലിം മൻ സലിം അൽ മുസ്ലിം മോനം ഇൻ ലിസാനിഹി വ യതിഹി മുസ്ലിമായി ഒരാൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടൽ എപ്പോഴാണ് അയാൾ മുസ്ലിമായി എന്ന് പറയേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അയാളുടെ നാവിൽ നിന്നും അയാളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമാകുന്നത് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് കീഴിലായിരിക്കണം എന്നൊരു പാഠമാണ് മുസ്ലിം എന്ന നിർവചനത്തിന് റസൂല്ലാ സ്വല്ലാസ്ലം നൽകിയത് മറ്റൊരു നിർവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം 
അഹബുല്ലാമാലി ഇലല്ലാ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം സുറൂറുൻ തുദ്ഖിലുഹു അലാ ഖൽബി അഖീക്കൽ മുസ്ലിം നിന്റെ സഹോദരനായ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന നിന്റെ സുഹൃത്തിനോട് അവന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുക അവന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നാണ് മറ്റൊരിക്കൽ നബിസ്ലാസ്ലം പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത അയാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുകയില്ല അയാൾ സ്വയം ആളുകൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല മറ്റൊരു വചനം നമുക്ക് കാണാം നിന്റെ സഹോദരനെ നീ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വചനത്തോടു കൂടി സുസ്മേര വചനനായി നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് വരെ പുണ്യകരമായ കാര്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ഈ ദീനിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ മതം എന്നത് തികച്ചും പാരസ്പര്യത്തിന്റെ പരസ്പരം സഹായങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പരസ്പരമുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ മറ്റുള്ളവന്റെ കൈപിടിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരിന് ആശ്വാസം നൽകാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന അവന്റെ ദുഃഖത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഓടിയെത്തേണ്ട കൂട്ടുകാരനായി മാറുന്ന പരസ്പരം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും തയ്യാറാകുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും ഈ ലോകത്ത് ഒരു ഉപദ്രവമോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകരുതേ എന്നാഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ റസൂല വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മുസ്ലിമായി മാറാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായി തീരാൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെത്തലും വെട്ടലും തിരുത്തലുകളും വരുത്തേണ്ടത് എന്നത് ആലോചിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഈ ഇതൊരു സാമൂഹിക യജ്ഞമാണ് ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെ എല്ലാം തിരിച്ചറിയുകയും തന്റെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ആളുകളുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഈ ഒരു സാമൂഹിക യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ സാങ്കേതിക ഭാഷ മാത്രമാണ് സ്വതക്കയും സക്കാത്തും ദാനധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ഇപ്പൊ ദാനധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാനധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയോ മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടിയോ നീക്കിവെക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇസ്ലാം ദാനം എന്നുള്ളതിനെ കേവലം ധനവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ധനം ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് കാരണം തന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു ഫലം മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കാൻ ആരോഗ്യം മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തിന് അയാളുടെ സന്തോഷത്തിന് നീക്കിവെക്കുന്ന ദാനമാണ് സമയം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഈ പ്രോഫ്കോൺ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഔദാര്യമാണ് ഒട്ടനേകം ആളുകളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒട്ടനേകം ആളുകളുടെ സമയം ചിന്തകൾ ആലോചനകൾ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നീക്കിവെക്കലും ദാനത്തിന്റെ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ വരും ജീവിതം തന്നെ അൽ ഇംഫാ കുഫി സബീലില്ല എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ അതെല്ലാം വരും നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൂടി മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൂടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം കാണുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വക മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത് അല്പം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്പം പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ക്ഷമയോടുകൂടി നിർവഹിക്കേണ്ട 
അല്പം പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ സ്വർഗ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യാണ് ഇസ്ലാം അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം മെസലുല്ലീനയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധനം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ള ഒരു ഉപമയാണ് പറയുന്നത് കെമസലി ഹബ്ബത്തിൻ അതൊരു ധാന്യം മുളപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു നെൽമണി മുളപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പരിപാടിയാണ് പദ്ധതിയാണ് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആ ഒരു ധാന്യമണിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് കതിരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക ആ ഏഴ് കതിരുകളിലും നൂറ് ധാന്യമണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ധാന്യമണി വിത്താകുന്ന ഒരു ധാന്യം എഴുന്നൂറ് പുതിയ ദാനങ്ങൾക്ക് ധാന്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെലവഴിക്കലുകൾ ഇത്ര വലിയ മഹത്തരമായ കാര്യമാണെന്നാണ് അവൻ വിചാരിക്കാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് അവന്റെ പുണ്യത്തെ നന്മകളെ എത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് എഴുന്നൂറരട്ടി പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ ഒരു ഉപമയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇത് നിർവഹിക്കുന്ന സാമൂഹികമായ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സമൂഹത്തിലെ പരസ്പര സ്നേഹം ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ പുതിയ തലമുറ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം പരസ്പരമുള്ള ഒരു സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുക മറ്റുള്ളവന്റെ വിഷമത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ ദുഃഖത്തിൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ താടിവച്ചവരെ ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരെ അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയിലേക്ക് കൃത്യമായി പോകുന്നവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുള്ളവരെ ഒരു തൊപ്പി വച്ചവനെ ഒക്കെ ഏറെ സംശയത്തോടു കൂടിയും ഇവൻ എന്തോ ഒരു ജീവിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വളരെ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെയും അധുനാധുനികതയുടെയും ഒക്കെ വലിയ നിർമ്മാണം ഈ രംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളു മറ്റൊരാൾക്ക് തുറന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെയാണ് മുഴുവൻ അവസ്ഥകളിലും മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥകളിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തോളിൽ കൈയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു അനുഭവം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എം ബി ബി എസിന് ഒരു കൽത്തൊഴിലാളിയായ കൽപ്പണിക്കാരനായ ഒരു അച്ഛന്റെ മകന് ഉന്നതമായ റാങ്കിൽ എൻട്രൻസിൽ ഉന്നതമായ റാങ്ക് കിട്ടുകയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെറിറ്റിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ശരിയാവുകയും ചെയ്തു ആ സന്തോഷത്തിൽ ആ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോവാണ് പക്ഷേ വളരെ പഠിക്കാൻ സമർത്ഥനായിരുന്ന ആ കുട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കലാലയത്തിലേക്ക് കയറി മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആ കുട്ടിയിൽ കാണുന്ന മാറ്റം അച്ഛൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റാണ് പൂർണമായും ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട വളരെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു യൗവനമായി ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എല്ലാ എത്തിക്സുകളെയും കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കേട്ടിട്ടും മരുന്നുകളുടെയും മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും മുഴുവൻ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും കണ്ണീരുകളും വർഷങ്ങളോളം അച്ഛന്റെ നെടുവീർപ്പുകളും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരു നേർചിത്രം അച്ഛൻ ചെയ്ത തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെ നൌഷാദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ തന്റെ മകനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തി നൌഷാദ് ആ നാട്ടിലെ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ എല്ലാ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഹൈന്ദവനായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെ തന്റെ മകനെന്ന് ഉപദേശിക്കണമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സുഹൃത്ത് നേടിയെടുത്തൊരു ക്വാളിറ്റിയുണ്ട് നൌഷാദ് എന്ന ആ സുഹൃത്ത് നേടിയെടുത്തൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഈ അച്ഛനറിയാം നൌഷാദിനോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ മകനോടൊന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംസാരങ്ങൾ നടന്നു അവർക്കിടയിൽ
വിഭ്രാന്തിയിലായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ ഈ പിടിയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കുതറി മാറ്റിക്കളയുമോ എന്ന ഭയത്താൽ വീട്ടിനുള്ളിലെ കറിക്കരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തായ മുസ്ലിം സഹോദരനെ ഈ നൌഷാദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ മാരകമായി കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് അയാൾ വീണ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ സുഹൃത്തിന് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ദിവസമാണ് കേരളത്തിന്റെ ആയുഷ് ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് വർഷമാണെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ദിവസങ്ങൾ അതിൽ എണ്ണായിരം ദിവസം നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിയുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്നും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബാക്കി എണ്ണായിരം ദിവസം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന അതിഗൗരവതരമായ ചിന്തകളാണ് പ്രോഫ്കോൺ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പരസ്പരം അറിയാനും പരസ്പരം സഹായിക്കാനും സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും പരസ്പര വിന്യാസത്തിനുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്നിട്ടും ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ഇത് കേട്ടോളൂ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് സാധ്യമാകുന്ന എന്താണോ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന എന്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഇത്ത കുന്നാറ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു ചുളയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷ തേടണമെന്ന് അവരടിസ്ഥാനമാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്താണോ ഇതേ സാഹചര്യം മുഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ചോദിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ റസൂലെ ഞാൻ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി യുദ്ധത്തിൽ ഞാനാണ് പങ്കെടുത്തു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ എല്ലാ നന്മകളുടെ ലോകത്തുകൂടി പോയിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അതാണ് ഇസ്ലാം ഒരുപാട് നീണ്ട കാലങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിന്റെ സബര്യ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്രയാണോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര കണിശവും യുക്തവുമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കോളി ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ചരിത്രം പറയുന്നു അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങി ആ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഹാദത്ത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻകാല ചരിത്രമൊന്നും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എത്ര കാലമാണ് നമുക്കിവിടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലൊന്നാണ് ചെലവഴിക്ക നമ്മൾ ത്യജി ത്യജിക്കുക ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ത്യാഗവും ത്യാജബുദ്ധിയും രണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞ വലിയ മതാണ് നമ്മുടെ മതം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ആയിരിക്കും അത് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്റെ സുഹൃത്തിന് കൂടി ഉണ്ടാകണമേ എന്ന വിശാല മനസ്കഥയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശാധ്വല തീരത്തേക്ക് അയാൾ കടന്നു വരിക അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഭൗതിക സമ്പത്ത് ദൈവിക മാർഗത്തിലേക്ക് നീക്കിവെക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉദാഹരണം കാണാം അതിലൊന്നാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭം തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് നബി വലിയ നിലക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കാൻ ഒരു യുദ്ധ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നബി എല്ലാവരോടും സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു വീട്ടിലേക്ക് പോയി മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം കച്ചവടത്തിലൂടെ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു യുദ്ധ മുമ്പ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപ
എന്നിട്ടിങ്ങനെ വിജയിയുടെ ഭാവത്തോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അബൂ ക്രിസ്തി കറുതി അള്ളാഹുവിന് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തന്റെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച കൈ റസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി വീട്ടിലൊന്നും ബാക്കിയില്ല റസൂലെ അവസാനത്തെ ധനവും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് നബിയാ സ്വർണ ചൈന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണമാല അത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമർ അബൂബക്കർ ഇത്തവണയും താങ്കളെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സുല്ലാസ്ലമിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ സ്ത്രീ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് അബ്സുലാസ്ലം ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെ നോക്കി ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവരുടെ കവിളുകൾ കുഴിഞ്ഞൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പേക്കോലമാണ് നബി തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കാനാണെന്ന് ഭാര്യ അകത്തേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ അന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച കാരക്കയുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിശയോക്തിയുള്ള കഥയല്ല പ്രവാചകൻ ജീവിച്ച പച്ചയായ കഥ ആ കാരക്ക ആ സ്ത്രീയുടെ ഈത്തപ്പഴം ആ സ്ത്രീയുടെ കൈകളിലേക്ക് ആ ഭാര്യ വെച്ചു കൊടുത്തു ആയുഷബീവി വെച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ആ കാരക്ക ചീളാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ള ധനത്തിൽ നിന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ദീനു കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും സെൽഫിയുടെ ലോകത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിച്ചു നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം ദീനു കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവണം പള്ളികളിലേക്ക് ചുരുങ്ങാനല്ല മഠങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങാനല്ല നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങാനല്ല മതം നമ്മോട് പറയുന്നത് മറിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞവന്റെ ഉപമൻ അബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു വന്നത് മസലു കലിമത്തിൻ തൊയ്യബത്തിൻ കെമസലിഷത്തിൻ തൊയ്യബത്തിൻ അസ്ലുഹ സാബിത്തുൻ എന്നാണ് നല്ല മരത്തോടാണ് നബി ഉപമിച്ചത് അടിത്തറ ഏറ്റവും ഭദ്രമായി നിൽക്കുന്ന ആ മരം ആകാശത്ത് വിശാലമായി പടർന്നു നിൽക്കുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് മുഴുവൻ കായികനികൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മരത്തെ പോലെയാണ് വിശ്വാസി അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില നന്മകൾ പ്രവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആ നന്മകളുടെ പ്രവാഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രോഫ്കോണുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ധനം ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നഷ്ടല്ല വല്ലാഹു യുദാഇഫ് എന്നതാണ് ഖുർആാന്റെ ഒരു പ്രയോഗം അള്ളാഹു അത് ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നബിസ്ലാസ്ലമ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വല്ലതും ദൈവമാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തേക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ള അത് എടുത്തു വെക്കാണ് അള്ളാഹു അത് ശേഖരിച്ചു വെച്ച് അതിങ്ങനെ വളർത്തി വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മലയോളം വലിയ പുണ്യമാക്കി നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അസല് മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ മലക്കുകളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയോ അള്ളാഹു മാഴത്തി മുംഫിക്കൻ ഹലഫ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവെ ഇയാൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യക്കാരന്റെ നീടി ആവശ്യക്കാരൻ എവിടെയാണോ അയാളെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഇയാൾക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ഇയാളുടെ റിസക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ റിസക്കിനെ കുറിച്ച് ഉപജീവനത്തെ കുറിച്ച് തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് ജോബിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ളവരാണ് പുതിയ ജോബ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മോട് പറയുന്ന വലിയൊരു ആശ്വാസം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ സമയം ധനം ആരോഗ്യം ചിന്തകൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പടച്ചവൻ നമ്മുടെ റിസക്ക് വിശാലാക്കും ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് അടക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് തുറക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ റിസക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പ്രയോഗം ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ആ ആളുകൾ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പൂർണ്ണ ബക്കദരായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലഫതഹന അലൈഹിം ബറകാതിൻ മിനസ് സമാ ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ
അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ അവന്റെ ശിക്ഷയെ തടയാൻ സാധിക്കും ബക്രിയുള്ള മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഓരോത്തരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും വളർന്നു വളർന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രയോ അധികം കോശങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കോശങ്ങൾ വളരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അങ്ങേയറ്റത്തെ നിസ്സഹായരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിലൊരു മുഴ രൂപപ്പെട്ട് അതൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷമായി താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ മാത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്ന നിസ്സഹായരാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്തങ്കമായ ലോകത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവിടെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് അതിനാണ് ഇസ്ലാമികമായ സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ കരാമത്ത് എന്ന് പറയാം ആദരവ് അള്ളാഹു അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ ആദരിക്കും ആ ആദരവ് എന്താ ചിലപ്പോ രോഗം മാറ്റിത്തരലായിരിക്കും ആ ആദരവ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അതിനുള്ള മാർഗമാണ് സ്വതക്ക മരണത്തിനപ്പുറത്ത് കബറിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ കബറിലും നമുക്ക് പുണ്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കൂട്ടായി സ്വതക്കുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ നിലയ്ക്ക് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മതം വലിയ ശക്തമായ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്ന പരസ്പരമുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില കണ്ണുകൾ ഇനിയും തുറക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എ സി എൽ മാത്രം ഉറങ്ങി ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല കൊച്ചു കൂരകളിൽ ഓലപ്പുരകളിൽ ഇപ്പോഴും തീരദേശങ്ങളിലും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കഥയല്ല പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ആളുകൾ അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ചില കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ വിനോദയാത്രകൾ നമ്മുടെ മറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തേടിയുള്ള യാത്രകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കൂടുതൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ ചില യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കാണ് ക്യാൻസർ വാർഡുകളിലേക്കാണ് തല മുട്ടയടിച്ച് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രതീക്ഷകളുമായി കിടക്കുന്ന വിവിധ പ്രായങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു നോക്ക് കണ്ടാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ ഉള്ളൊന്ന് പിടയും നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന ബോധം നമുക്ക് വരും നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചില യാത്രകൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നാടുവിട്ടു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോലീസ് വലിയ ഒരുപാട് അന്വേഷണം നടത്തി അവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അവരോട് നാട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചു എന്ത് കുട്ടികൾ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനൊക്കെ അറിയിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എത്രയോ അധികം ആളുകളുണ്ട് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ ഒരു വറ്റുപോലും ബാക്കിയാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ലോകത്തുള്ള പട്ടിണിക്ക് അള്ളാഹു അത് മുഖേന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം വേറെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മെക്കാനിസം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട അത് പടച്ച തമ്പുരാൻ ആ മെക്കാനിസം അവിടെ ചെയ്യും നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണമായ ചില ശ്രദ്ധകളും ക്രമീകരണങ്ങളും വരുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എം എസ് എം നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങൾ പ്രോഫ്കോൺ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഒക്കെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ആളുകൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു മടക്കി വാങ്ങൽ ഞങ്ങൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു
ഇവിടെയുള്ള എത്ര വലിയ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല വലിയ തോതിൽ അവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം കൂടി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ അടുത്തേക്ക് മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് രണ്ട് പരാതികൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ പരാതി എന്താണെന്നോ ഒന്ന് ടെസ്കു അല നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ അടുക്കൽ അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ പരാതി ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യാണ് റസൂലെ അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ പരാതി കഥ ഉത്വരീഖ് വഴിക്കുള്ളക്കാർ നിർഭയത്വം ഇല്ലായ്മ ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണ് ആ രണ്ട് പ്രശ്നത്തിനും റസൂൽ അസ്ലാസ് മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് അമ്മ കലയിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് എന്നിട്ട് നബി ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നെന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ കൂലു ലാഹിഹു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നബിത ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കും എല്ലാ അറബികളും അനറബികളും നിങ്ങൾക്ക് കീഴിലേക്ക് വരും അതൊരു ദീനിന്റെ ഉദ്ഘോഷമാണ് അതൊരു ദീനി അടിത്തറയിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മഹത്വം ഈ ലോകത്ത് ഉയർന്നാൽ അള്ളാഹു മഹത്വപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാൽ ഈ ലോകത്ത് സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ആ പരിഹാരത്തിന്റെ കൂടെ ഭൗതികമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ അത് ചെയ്യണം അതിനൊരു സംഘടിത ശക്തി എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ബിസ്റ്റം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ പ്രബോധക സംഘം പൂർണമായും ആ രംഗത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പകർന്നു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എം എസ് എം സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയും ഉന്നത പഠനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടരുത് ഗവൺമെന്റ് തലങ്ങളിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമുകളിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം അതിന് പുറമെ എന്താണോ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അയാളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അത് എത്തിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന കുട്ടികളിലും സ്വകാര്യമായി അവർ എം എസ് എമ്മിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അറിയില്ല അവർ എം എസ് എമ്മിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിലുള്ളവരാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല എം എസ് എമ്മിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തരുന്നുണ്ട് അത്ര സ്വകാര്യമായി ഞങ്ങൾ അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വഴി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കിറ്റ് പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ ഓരോ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും ആവശ്യമായ സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് പെരുന്നാളിന് ഓരോ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും സന്തോഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കാരണം ഈദ് കിസ്വ എന്ന പേരുള്ള പദ്ധതി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് യത്തീം കുട്ടികളെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു മാസം കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പോട് കൂടി വിദേശത്തുനിന്ന് മാത്രല്ല കേരളത്തിലുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കൈകോർക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിൽ എം എസ് എമ്മിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വാട്സപ്പ് മുഖേന ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കൽ ദീനാണ് അത് കേവലം സോഷ്യൽ വർക്ക് മാത്രല്ല അത് ദീനാണ് നമ്മുടെ കബറിലേക്കുള്ള പ്രകാശമാണ് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ തലങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികളെ പോലെ വീടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ പോലെ എത്രയോ അധികം വിധവകളെയും അനാഥകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്രയോ അധികം സംവിധാനങ്ങൾ ജക്കാത്ത് സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നീടിയായി നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോഫ്കോൺ ടീമിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ദീൻ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ പ്രോഫ്കോൺ വന്ന ആളുകൾ അടുത്ത പ്രോഫ്കോൺ എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ കാനഡയിലോ ജാപ്പാനിലോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലോ യു കെയിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെയും നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ തലസ്ഥാന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറിയേക്കാം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഒരു സഹായ ഹസ്തവുമായി ഇതിന്റെ വരും